Son günlər ölkədə yaşanan silahlı incidentlər martın 28-ci gecə saatlarında deputat Fazil Mustafaya qarşı həyata keçirilən suyu qəst ölkədə qarşılıq yaratmaq istəyən qüvvələrin aktivləşməsindən xəbər verir. Lakin məsələnin maraqlı tərəfi bu cür qanlaqların arxasında özünü din qardaşımız adlandıran cənub qonşumuz İranın adının hallanmasıdır. Ekspertlər hesab edir ki, İsraildə səhvəliyimizin açılması dövlət təhlükəsizliyi xidmətinin bir müddətdə ölkəmizdə casus şəbəkəsinə qarşı apardığı əməliyyat Azərbaycanın Qafqazda artan nüfuzu Molla rejiminin göz Batır. Elə bu səbəbdən də onlara əks olan bu prosesləri dayandırmaq üçün belə gərginliklərə yol açırlar. Bu hadisənin baş vermə zamanı və metodları bizə 90-cı illər xatırladı. Həmin illərdə də Azərbaycan daxilində ictimai geri sabitliyi yaratmaq üçün bir çox konuşu ölkələrdən bu cür açıq müdaxilələr olurdu və bu müdaxilələrin nəticəsində bir çox siyasi, ictimai, tanınmış ki, mədəni xadimlər qətlə yetirilirdi və bunun üzərindən cəmiyyətli qeyri-stabiliyik yaradılırdı, deyək ki, mövcud hakimiyyət üçün problemlər baş qaldırırdı, cəmiyyətin özünə inanma sarsılırdı və cəmiyyətdə hansısa bir konsolidasiya, hansısa birlik əldə etmək şəhətin olurdu. Böyük ehtimal bu cinayətində motivi uyğun şəkildə hesablanıb, çünki yenə də 90-cı illərdə olduğu kimi qonşu ölkələrlə xüsusilə Cənub qonşumuzla münasibətlərimiz kifayət edək gərgindir. Son bir neçə gündə baş verən istər fərqli təhkisi orqanları tərəfindən araşdırılan və aşağı çıxarılan casuq fəaliyyəti olsun, istər fərqli təxribatlar olsun. Onu demək əsas verir ki, güclü şəkildə artıq Azərbaycana qarşı bir kəşfət müharibəsinə, bir psixoloji müharibəyə start verilib. Ancaq bir şeyi unudurlar ki, artıq Azərbaycan 30 il əvvəlki Azərbaycan deyil, Necə ki, biz bunu Qarabağ müharibəsində sübut elədik, necə ki, daha sonra sərhət münaqişələrində sübut elədik. Belə bir hadisənin yaşanması, onu deməyə əsas verir ki, burada bir və ya bir neçə Azərbaycanın əleyhinə birləşmiş xarici ölkə oxtaq fəaliyyət göstərə bilərdi və biz bu cür ikili və ya üçlü kəşfət xidmətlərinin Azərbaycana qarşı təxribatlarını daha əvvəllər də şahid olmuşuq. Tüm vətəndaşlarımızı əlbəttə ki, ayıq sayıq olmağa və bu cür təxribatlara heç bir şəkildə uymamağa, bu cür təxribatların doğuracağı nəticələrdə iştirak etməməyə və dövlətimizin yanında olmağa bir daha çağırıram.